Hoy en ACB en 10 minutos repasamos la lucha por la Copa en la que Juventud ha certificado su pase a Granada. Basconia gana gracias a un gran Wade Baldwin y el Real Madrid sigue líder después de ganar claramente a Vázquez Zaragoza. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Básquet, Hablemos de ACB en 10 minutos, la sección de todos los lunes, la sección que más disfrutas y con la que mejor empezamos la semana analizando todo lo que tiene que ver con la competición doméstica, con la Liga ACB, además con imágenes de los partidos, lo cual nos da un valor añadido brutal. Hoy vamos a hablar de otra jornada extraña en la que hemos tenido partidos de la segunda vuelta y un partido de la jornada número 11, uno que llevaba mucho tiempo aplazado, el duelo entre Breogán y Juventud de Badalona, que finalmente con el triunfo del conjunto catalán le ha dado el pase junto a Barcelona y Real Madrid a la Copa del Rey de Granada el mes de febrero. Es decir, que solo quedan cinco plazas. Lo iremos contando. Hoy es una jornada un poco extraña, también como sucedió en la semana anterior, pero toda la información la vais a tener aquí siempre contada y bien resumida. Si queréis que esta sección siga adelante, por favor, que no se os olvide, no flaqueéis en el esfuerzo de darle a like, de compartirlo, de suscribiros. Están siendo unas semanas de locos en este 2022. Hasta YouTube me ha dicho qué pasada la gente que está llegando al canal y yo de verdad que estoy muy contento porque sé que eh, estamos muy felices disfrutando de lo que más nos gusta, que es el mundo del básquet. También tuvimos un aplazamiento, que fue ese duelo entre Valencia y Barça, positivos en el Valencia Básquet, positivo de Nicola Mirotic, a todos ellos y a todos los equipos que están pasando por este calvario. Bueno, pues de aquí un abrazo muy fuerte y una pronta recuperación para todos. Vamos con los resultados de la jornada de estos eh, cinco partidos. Ya lo he comentado, 87-90 la victoria de Juventud de Badalón ante Breogán. Ganó Bilbao Vázquez, que sigue como un tiro. Ganó en Galicia 91-96 sobrado. Y no triunfo claro del Real Madrid 94-69 entre Vázquez Zaragoza en su pista. Baxi Manresa, aunque es de la segunda vuelta, sigue demostrando que tiene un básquet brutal 91-72. Y el Vasconia ganó en el último partido de la jornada, en el último segundo, gracias a una canasta de Wade Baldwin, 7 8, 7, 9. En cuanto a la clasificación, ya la tenéis sobreimpresionada. Eh, aquí vuelvo a deciros lo mismo, no os fijéis tanto en el número de victorias, que sí que es importante, fijaros sobre todo en el número de partidos jugados. Real Madrid, Barcelona y Juventud sí que están en la Copa. Manresa tiene un partido muy importante entre semana para certificar su pase, así que esos 10 no son reales para la Copa, sí para la Liga en general, es un poco lío, ya lo sé. Eh, por ahí está UCA Murcia también, con 9, al igual que Valencia Basket, Vasconia y Lenovo Tenerife junto a Bregan y Unicaja. Gran Canaria también con 7 y Sur Nevilo Basket con 7. Menudo arranque ¿eh? de Bilbao Basket que estaba en la zona muy baja y ha despegado a un nivel impresionante. Bien, vamos con todos los partidos y empezamos eh, comentando el, la victoria del Real Madrid, del equipo líder que no pudo contar ni con Rudy Fernández ni con Edi Tavares, ya desde el encuentro de Euroliga ante Basconia por positivos en el COVID. Creo que solo le falta, si no me equivoco, Nigel Williams Goss por pasar eh, por este caso de, de COVID, pero bueno, el equipo siguió ganando y demostrando mucha fiabilidad. El primer cuarto fue clave, un 28 a 7, favorable a los de Pablo Lasso, con Gaby Deck, por cierto, en la grada, así que será eh, cuestión de horas o de días que se acaba anunciando su llegada. Puarías sustituyó perfectamente a Edith Tavares, 19-6, eh, numerazos también para un jugador como Anthony Randolph, que ha vuelto a un nivel increíble, su lesión era muy grave, no tenía pinta de que pudiera volver bien, y ha firmado un 14-9, se le ve muy afinado en el tiro, el otro día en Euroliga también le dimos muy bien, bueno, es un jugador que encima, eh, contando con Gerson Yabusel como titular, es un suplente de lujo, que si te falta un pivot lo puedes colocar de falso 5, volvió Trey Tonkins también, bueno, el Real Madrid tiene buenas noticias, Daniel Williams Goss 13-5 también, Bien. Eh, y el Vázquez Zaragoza, más allá de ese parcial, pues trató de acercarse un poco en el marcador, pero la diferencia fue demasiado amplia. Bon eh, 12 puntos, eh, Wachinski 12 puntos, y es que realmente solo en el segundo cuarto pudo ganarle el cuarto al Real Madrid con un parcial de 25 a 26. Muy poquito para Vázquez Zaragoza, que se está metiendo en la zona media-baja, vamos a ver qué pasa con el equipo de Jaume Ponsarnao, y el Real Madrid, que sigue líder en la tabla. El partido que cerró la jornada y que yo pude comentar en Radio Vitoria fue ese 7-8-7-9, Triunfo del Vasconia en el Principado de Andorra. Un partido que, lo dijo Neven Espagia, lo mereció ganar Andorra. Y estoy bastante de acuerdo con esa apreciación. Vasconia compitió bien, se agarró fuerte al partido y al final Baldwin le dio el triunfo con una bandeja tremenda. Pero la realidad es que Vasconia no estuvo bien y tuvo que pedir un tiempo muerto Neven Espagia a los dos minutos porque el encuentro se le iba. Un parcial en el primer cuarto de 31-18 con un Cody Miller McIntyre que se está ganando a pulso una oportunidad el año que viene en un equipo de Euroliga. Firmó doble doble, 25 puntos, 10 asistencias. Es cierto que estuvo muy solo, que el juego interior no produce mucho, ni Diane, ni Babatunde Arteaga pues deja buenas sensaciones a veces pero no es un pivot para, para medirse al altísimo nivel, no estuvo también Clevin Hanna como en otras ocasiones, Crawford trató de dar un pasito adelante, eh, pero les faltó energía en los instantes finales demasiados casos de COVID, demasiados problemas físicos para este equipo de Ivonne Navarro que creo que la clasificación está siendo un poco injusta eh, con, su, con su rendimiento, y por parte de Basconia, bueno pues eh, destacar que Stephen Inuk, por ejemplo, para mí recibe un palito a nivel deportivo, 14 minutos para él Costello 
acabó firmando un 10-10. Wade Baldwin, que lo comentamos, 22 puntos. Tras una técnica y ser cambiado en el primer cuarto por jugar mal, eh, reaccionó y fue la clave y el motor del equipo. Y sobre todo, la gran noticia, uno, Artus Kurux, que estuvo muy acertado desde la larga distancia y defendió muy bien, y el regreso de Alec Peters, que creo que es una gran noticia para el Vasconia. Veremos también si se mueve en el mercado en las próximas fechas para intentar encontrar alguna incorporación. Ya os aviso que vais a tener imágenes de los cinco partidos. Y el siguiente en discordia es el triunfo de Baxi Manresa en su pista ante Gran Canaria. 91-72, partido también de la jornada 18, al igual que el de Andorra y Vasconia, en el que el primer cuarto fue un 16-24, pero que a partir de ahí, sobre todo el último cuarto, Manresa demostró por qué está tan arriba en la tabla. 31-17, jugando un gran básquet. Y sobre todo con un juego interior que es que marca las diferencias. Es, es raro, ¿no? Habitualmente decir que el juego interior de un equipo que a priori estaba llamado a estar en la zona media sea tan determinante. Pero es que Baco firmó 14-5, Luke May 14-5 de junta pon tremendo. Chima Mone que no hizo un partido excelso, pero jugó muy bien con esa energía que transmite, con el básquet que juega. Baltonen también con 14 puntos. Y Gran Canaria que para mí sigue acusando demasiado la ausencia de Andrew Albisi. Ennis muy protagonista, con 20 puntos, siempre aparece en todos los highlights, siempre es un jugador que quiere asumir mucha responsabilidad ofensiva, pero le faltan escuberos a su lado. Slotter estuvo con 12, pero es un jugador demasiado irregular, Nico Brusino con 13. Para mí la clave está ahí, lo he comentado alguna vez en nuestra plataforma de directos, ya lo sabéis, que por cierto la tenéis aquí abajo por si queréis eh, seguirme. Y es que Gran K tiene un problema muy grande y que seguramente le cueste estar en la Copa del Rey de, de Granada. Así que otro triunfo para Manresa que sigue jugando un gran baloncesto y demostrando por qué es uno de los equipos de moda en esta temporada 21-22 en la Liga ACB. Cuarto partido que comentamos. Este sí es importante para la Copa porque era de la jornada número 11 y determinaba el futuro de Breogán que si hubiera ganado en el Pazo tendría pie y medio en la Copa y sobre todo, bueno, pues ya aseguró el pase de Juventud de Badalona a estar en Granada en el mes de febrero. Victoria 87-90, le costó mucho ¿eh? al equipo de Carles Durán, que igual algún día habrá que hablar del rendimiento de Carles Durán desde que llegó, lo bien que lo está haciendo, la identidad que le ha vuelto a dar al equipo, muy Juventud de Badalona, eh, la adaptación de los jugadores veteranos, el paso adelante de los jóvenes, la verdad que es tremendo lo que está ofreciendo este equipo y la victoria fue, eh, bueno, pues eh, merecida. 21-13 de parcial en el primer cuarto para el conjunto gallego, en el que hay que destacar que para mí, aunque acabara con 22 puntos, la defensa que se le hizo a Sana Musa fue muy buena, acabó con 7 pérdidas y no estuvo cómodo a lo largo de, del partido, Quintela estuvo con 12 y Mahalbasic firmó 11 puntos, 7 rebotes, 5 asistentes y pese al 52% en triples no le pudo ganar un Juventud de, ba de Badalona que tuvo un gran Ferran Basas, un enorme Guillem Vives, que la verdad que está rindiendo muy bien. Hicimos un vídeo hablando de la selección española y del futuro de los bases. Para mí ahora mismo Guillem Vives es un fijo por el baloncesto que da en defensa y en ataque y si además recuperas a un buen Ferran Basas y ante Tomic te regala delicias como la asistencia que dio, los nueve puntitos y el trabajo que hizo, bueno, pues la verdad que da la sensación de que este Juventud de Balona no, se lo merecía y además casi seguro va a ser eh, cabeza de serie en la Copa del Rey, así que desde aquí enhorabuena a todos los aficionados de la peña. Y terminamos hablando de un partido que es de zona media-baja eh, y que Vilo Vázquez se lo llevó con mucho mérito. Ganó un Obradoiro por 91-96 a que tiene problemas, ¿eh? Eh, es cierto que Casio Robertson metió 25 puntos, que Helenson pues no estuvo mal, eh, que acabó con 13-4, buenos minutos para Braid Hobbs que metió 14 puntos, un 45% en triples, pero a mí Vilo Vázquez ya os lo dije, me transmitía muy buen feeling pese a que su arranque de temporada no fuera bueno. Una primera parte en la que acabó 47 a 53 y que finalmente en la segunda, gracias a un gran Hackanson, a un buen trabajo de Delgado en un partido tampoco muy bueno, como se dice aquí en Euskadi, Kilicolo, es decir, ni Funifa, eh, bueno, pues fue capaz de hacer un, un buen trabajo. Wifi estuvo tremendo, 15 puntos, 8 rebotes y el fichaje de Damien Lee me parece un lujazo. Ya lo había visto en Mónaco, lo había podido disfrutar, me daba la sensación de que iba a encajar bien y a Mumbrú este tipo de jugador le va muy bien en el 4. Es un jugador físico, inteligente, que aprovecha muy bien eh, los balones que recibe y creo que impasta muy bien con la idea de Bilbao Vázquez. Victoria clara, eh, gran trabajo de Bilbao Vázquez, que suma y sigue, que pese a tener casos de COVID sigue creciendo. Y bueno, pues poco a poco haciendo lo que yo pensaba, acercándose poquito a poco a esa zona tranquila que le pueda permitir una temporada, pues por ejemplo acabar décimo en la posición número 11, que yo creo que tiene plantilla para realizar eh, todo eso. Así que espero que os haya gustado el resumen de la jornada, he tratado de, bueno, pues compactarlo todo para que no os lo perdáis y seguir conectados, porque hay mucho baloncesto que contar aquí, viene una gran, gran semana, ¿eh? así que por favor, no os lo perdáis con actualidad, con entrevistas, con contenidos chulos y también muchos directos que ya lo sabéis dónde los podéis encontrar. Así que nos vemos en el próximo vídeo, no hay quinteto esta semana, porque es otra jornada Frankenstein, ojalá pronto podamos hacer un quinteto de la jornada en condiciones. Suscríbete, nos vemos, hasta luego, adiós.